কেমন আছো দশম শ্রেণীর মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্রীরা আশা করি সবাই সাবধানে আছো বাড়িতে আছো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছো আমি তোমাদের দিবা মিস আজকে তোমাদের বিজ্ঞান বিষয়ের সবাই কাছাকাছি অধ্যায় ত্রয়োদশ নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আশা করি ক্লাসটা তোমাদের কাজে লাগবে এই সময় আমরা স্কুলে যেতে পারছি না তো তোমাদের এই অনলাইনে ক্লাসগুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং তোমরা বাড়িতে চর্চা করতে পারবে ক্লাস অনুযায়ী তাহলে চলো আমরা আমাদের পাঠে মনোনিবেশ করি সবাই কাছাকাছি মানে আমরা দূরে থেকেও একে অপরের কাছাকাছি কিভাবে থাকি কি কি প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা এই কাজটি সম্পন্ন করছি ইদানিং সেই কাজে আমাদের কোন কোন যন্ত্র সাহায্য করছে কিভাবে সাহায্য করছে সেই বিষয় নিয়েই এই অধ্যায়টি আজকের এই অধ্যায়ের যতটুকু আমি রেডি করেছি ক্লাসটা পুরোটো ক্লাস শেষে তোমরা যা যা জানতে পারবে সেটা হলো তথ্য ও যোগাযোগের মূল নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে যোগাযোগের ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবে মাইক্রোফোন ও স্পিকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সংকেত ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং রেডিও ও টেলিভিশনের কার্যক্রম বেশ কিছু টপিক্স নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব এবং এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বেশ কিছু বোঝার বিষয় আছে তাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা কিন্তু শুনতে হবে ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা শুনি প্রথমে দেখি যোগাযোগটা আসলে কি বা কমিউনিকেশনটা কি দেখো স্লাইডের এই ছবিতে এটা তোমাদের স্কুলের পরিচিত একটি দৃশ্যপট যে অনলাইনে ডিজিটাল ক্লাস হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হচ্ছে স্টুডেন্টরা প্রশ্ন করছে টিচার স্লাইডে বোর্ডে স্লাইড দেখাচ্ছে এই যে আলোচনা ইন্টারাকশন এই যে যোগাযোগ বা টিচারকে তোমরা প্রশ্ন করো টিচার তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয় এটাও কিন্তু যোগাযোগের একটি অংশ তারপর এই ছবিতে দেখতে পাও কি একটি টেলিভিশন টেলিভিশন থেকে আমরা বিভিন্ন খবর পাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান জানতে পাই ইম্পর্টেন্ট তথ্য এই টেলিভিশনের মাধ্যমে কিন্তু একটি দেশের জনগণকে জানায় সরকার প্রধান তাহলে এটিও একটি যোগাযোগ মাধ্যম এটি রেডিও ঠিক না চেনো তোমরা রেডিওতে আমরা ছবি দেখতে পারি না কিন্তু ভয়েস শুনতে পারি এটা কি তাহলে এগুলো সব যোগাযোগের বিভিন্ন ঘটনা যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি উবার খুবই পরিচিত এখনকার দিনে যে আমরা ইজিলি ইন্টারনেটের মাধ্যমে উবার কল করে কার ভাড়া করে আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারি তা এই যে উবার চালককে বা গাড়ি চালককে যে আমরা যোগাযোগ করছি উবার অ্যাপসের মাধ্যমে এটাও কিন্তু এক ধরনের যোগাযোগ এখন আমরা জানব যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালা কি কি বিষয় প্রথমেই মাথায় আস রাখতে হবে যোগাযোগের জন্য নম্বরটা হচ্ছে প্রেরক এবং গ্রাহক প্রেরক কি যা বা যে তথ্য পাঠাবে আর গ্রাহক কি যে তথ্য গ্রহণ করবে অর্থাৎ প্রেরক এবং গ্রাহক থাকতে হবে যোগাযোগের জন্য ঠিক আছে যোগাযোগের জন্য প্রেরক এবং গ্রাহকের পারস্পরিক প্রতি আস্থা থাকবে এবং থাকতে হবে আগ্রহ এবং গ্রহণযোগ্যতা দুই নম্বর নীতিটা কি ভাষা যোগাযোগের ভাষা হতে হবে সহজ সরল সুস্পষ্ট সম্পূর্ণ এই যে আমি তোমাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি আমার কথা যদি তোমরা আমার ভাষা যদি তোমরা না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের যতই আমি ক্লাস নেই তোমাদের এই যোগাযোগটা কি ফলপ্রসু হবে না তা অর্থাৎ যোগাযোগের ভাষা হতে হবে বোধগম্য সঠিক ব্যক্তি আমি এখন তোমাদের দশম শ্রেণীর মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষার ছাত্রীদের জন্যই ক্লাসটা রেডি করেছি এবং এভাবে স্লাইডগুলো রেডি করেছি এরকম এইভাবে যদি আমি এখন প্রাইমারি সেকশনের স্টুডেন্টের সাথে ক্লাস নিতাম এই স্লাইডগুলো দেখাতাম ওরা কিন্তু কিছুই বুঝতো না ঠিক না কারণ এই ক্লাসগুলো বা আমি যেভাবে এখন পড়াচ্ছি এটা হচ্ছে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য উপযোগী ছোট ক্লাসের ছাত্রীদের জন্য উপযোগী না তাহলে আমি যেভাবে এখন যোগাযোগ করছি এই এই ক্লাসটা তোমাদের জন্যই রেডি করেছি অর্থাৎ সঠিক গ্রাহকের জন্য আমি ক্লাসটা রেডি করেছি এবং তোমরা বুঝতে পারছো 
অর্থাৎ যোগাযোগ করার জন্য আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে সঠিক ব্যক্তির কাছে সঠিক তথ্য দিতে হবে এখন যদি আমি তোমাদের সায়েন্সের কোনো ক্লাস দিতাম তাহলে কিন্তু সেটা কোনো কাজে লাগত না কারণ যেটা তোমাদের জন্য প্রযোজ্য সেই ক্লাসটি সেই টপিক্সটি আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব। চার নম্বর পয়েন্টটা কি সৌজন্যবোধ যোগাযোগের ভাষা কথা এবং বার্তার মধ্যে অবশ্যই সৌজন্যবোধ থাকতে হবে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি আমি যদি উদ্ধত সুরে রাগে সুরে কথা বলি বা কেউ কারোর সাথে কোনো ইনফরমেশান দেওয়ার সময় যদি উদ্ধতপূর্ণ আচরণ করে অবশ্যই সেই ইনফরমেশানটা যে গ্রাহক সে গ্রহণ করবে না ঠিক না তাহলে যোগাযোগের ভাষা কথা এবং বার্তার মধ্যে অবশ্যই সৌজন্যবোধ থাকতে হবে তাহলে এই চারটি গেল যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালা তাহলে এখন আমরা জানব যোগাযোগের প্রক্রিয়া বা ধাপ কিভাবে আসলে কি কি ধাপে যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় আমরা নীতিমালাতে জেনেছি যোগাযোগের জন্য প্রেরক এবং গ্রাহক দরকার তা প্রথমেই দেখো এখানে দেওয়া আছে সেন্ডার অর্থাৎ সেন্ডার মানে যে বার্তা পাঠাবে এবং বার্তাটা কিন্তু অবশ্যই একটা মাধ্যমে যেতে হবে রিসিভারের কাছে গ্রাহকের কাছে এবং যখন গ্রাহক ওই মেসেজটা পাবে বা বা বার্তা তার পাবে সে কিন্তু আবার প্রতিউত্তর করবে সেন্ডারের কাছে বা যে বার্তা প্রেরক তার কাছে অর্থাৎ প্রেরকের কাছে সে আবার রিসিভার আবার বার্তা পেয়ে পুনরায় সেই বার্তার একটা প্রতিফলন রূপে একটি মেসেজ দিবে এই যে রিসিভার পুনরায় সেন্ডারকে মেসেজ দেয় বা গ্রাহক পুনরায় প্রেরককে মেসেজ দেয় এটাকে বলে ফিডব্যাক ঠিক আছে এই গেল যোগাযোগের প্রক্রিয়া যে কোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিন্তু ধরো আমরা মোবাইল ফোনে যদি যোগাযোগ করি সেখানেও কিন্তু এরকম একটি প্রেরক যন্ত্র থাকবে একটি যোগাযোগ মাধ্যম ধরো বিভিন্ন নেটওয়ার্ক এবং একটি গ্রাহক যন্ত্র থাকবে অধিকাংশ যোগাযোগ ব্যবস্থায় মেসেজ বা বার্তাটি তৈরি করে কোনো ব্যক্তি যেমন আমি কিন্তু এখন একটি মেসেজ দিচ্ছি ঠিক না এখানে বার্তাটা আমি তৈরি করেছি একজন ব্যক্তি পরে সেটা প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করা হয় যখন আমি এটা ইউটিউব বা ফেসবুকে এর মাধ্যমে আমি এই বার্তাটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি তোমরা তোমাদের মোবাইল বা ল্যাপটপ যেটাই অন করো না কেন সেখানে গ্রাহক যন্ত্র আছে তোমাদের ইন্টারনেট কানেকশন আছে সেই গ্রাহক যন্ত্র এই বার্তা তোমরা গ্রহণ করবে তারপর জিনিসটা দেখতে পারবে এইটি হচ্ছে আসলে যোগাযোগের ধাপ পরিষ্কার তাহলে আমরা যোগাযোগের প্রক্রিয়া এবং ধাপটি সম্পর্কে জানলাম তাহলে যোগাযোগের মূল নীতি জানলাম ধাপ জানলাম তো যোগাযোগটা কেন করতে হয় এই যে এখন যে আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি কেন করছি এখন আমাদের স্কুল বন্ধ তোমাদের অনিশ্চিত কবে আমাদের বিদ্যালয় খুলবে ঠিক না আমাদের সব কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না তা এই উদ্দেশ্যেই আমরা ইনফরমেশান টেকনোলজির মাধ্যমে বা এটার সহায়তায় আমরা এখন ক্লাসটা চালু পড়াশোনা চালু রাখার জন্য তোমাদের সুবিধার জন্য আমরা টিচাররা এভাবে ক্লাস নিতে উদ্যোগী হয়েছে ঠিক না দেখো এই ছবিতে এখানে অনলাইন ক্লাস করছে এক স্টুডেন্ট এখানে টিচার পড়াচ্ছে ঠিক তোমরা যেভাবে এখন ক্লাসটা দেখছো এখানে একটা ইলেকট্রনিক বিল বোর্ড দেখা যাচ্ছে এখানে বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজ আমরা আমরা আমাদের রাস্তার প্রান্তে বা চৌরাস্তায় এরকম বড় বড় বিল বোর্ড দেখি যে এখানে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় বিভিন্ন মেসেজ দেয়া হয় বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন টেলিকাস্ট করা থাকে না এই বিল বোর্ডের মাধ্যমে তাহলে এটাও একটা যোগাযোগ আমরা জানতে পারি কোনো পণ্য সম্পর্কে এখানে দেখা যাচ্ছে একজন পুলিশ এই যে পুলিশদের কাছে কিন্তু যোগাযোগটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপরাধী ধরাতে খুব দ্রুততার সাথে তারা যোগাযোগ করে এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে বা রাস্তায় যদি দেখে একজন পলাতক পালিয়ে যাচ্ছে ধরতে পারছে না আর একটা সিগনালে থাকা পুলিশকে সাথে সাথে জানিয়ে দেয় সে তখন সেই গাড়ি বা সে অপরাধীকে খুব সহজেই ধরতে পারে না যোগাযোগ করতে পারে বলেই এই অপরাধী শনাক্তকরণ খুব দ্রুত করা যায় তারপর দেখা যাচ্ছে যে অনলাইন শপিং আমরা অনলাইনে টাকাও পেমেন্ট করছি এবং দ্রুততার সাথে বাসায় বসে আমরা বিভিন্ন জিনিস কিনতে পারছি তাহলে এটাও কিন্তু একটি যোগাযোগের মাধ্যম অর্থাৎ যোগাযোগ আমাদের জীবনকে কিন্তু অনেক সহজ করে দিয়েছে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের চিন্তা ধারণা অনুভব একে অপরের কাছে প্রকাশ করছি কোনো সমস্যা সমাধান করছি বা সম্পর্কের উন্নতি নির্ভর করে সব কিছুই নির্ভর করে এই যোগাযোগের ওপর এই যে পড়ালেখা যেটা আমরা এখন ক্লাস নেই সেটা অবশ্যই একটি যোগাযোগ 
পড়ালেখা আমাদের যে সমস্যাটা এখন আমরা ক্লাস হচ্ছে না স্কুল হচ্ছে না আমরা এইভাবে অনলাইনের মাধ্যমে এভাবে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করছি বিভিন্ন গবেষণাতেও যোগাযোগ ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কারখানা রাজনীতি অর্থনীতি কূটনীতি পরিবহন ব্যবস্থা কোন এমন কোন সেকশন নেই যেখানে সেক্টর নেই যেখানে এই যোগাযোগ যোগাযোগটা ব্যবহার করা হয় না যোগাযোগ মাধ্যমটা ব্যবহার করা হয় না এমন কোনো সেক্টর নেই সব বর্তমানে সব ক্ষেত্রে এই যোগাযোগটা আমরা ব্যবহার করি যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা দ্রুততার সাথে যে কোনো কাজ করতে পারি তাহলে এই গেল আমাদের যোগাযোগের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব এখন আমরা যন্ত্রাংশ সম্পর্কে জানব মাইক্রোফোন না ছবি দেখে তোমরা চেনো তোমরা ওদের অ্যাসেম্বলির সময় যে তোমরা যে ডায়াসে উঠে গাও তখন এরকম মাইক্রোফোন তোমাদের হাতে দেওয়া হয় প্রতিদিনই তোমরা দেখতে পাও এই মাইক্রোফোনে কি করে মাইক্রোফোনে বক্তার কণ্ঠস্বরকে বিদ্যুৎ সংকেত বা তরিৎ সংকেতে রূপান্তর করে সেই বিদ্যুৎ সংকেত আবার অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে বাড়ানো হয় অর্থাৎ তোমরা যখন জাতীয় সংকেত গাও ওই মাইক্রোফোনে তখন সেটা একটা শব্দ থাকে ঠিক না সেই শব্দ সংকেতকে বিদ্যুৎ সংকেত বা তরিৎ সংকেতে রূপান্তর করে এই মাইক্রোফোন তারপর এই মাইক্রোফোনে যখন শরীর সংকেতে রূপান্তর করে তখন সেটা নিম্ন কম্পাঙ্কের থাকে তখন সেখানে অ্যাম্প্লিফায়ার যুক্ত তো অ্যাম্প্লিফায়ার একটি যন্ত্রাংশ যা এই কম্পাঙ্ককে বাড়িয়ে দেয় এবং সে তখন স্পিকারে যে আমাদের দোতলায় যে একটা মাইক থাকে যে লাউড স্পিকারের মতো সেখানে চলে যায় এবং তখন আমরা জোরে শুনতে পারি হোল স্কুল একসাথে সেই গানের সাথে তাল মিলিয়ে গান গেতে পারে ঠিক না তাহলে এই গেল আমাদের মাইক্রোফোন এর পাশের ছবিটা কি এটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের গঠন দেখো মাইক্রোফোনে কি থাকে ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রাম কিন্তু এই যে ছোট্ট একটা তারের মতো ডায়াফ্রাম সেই জিনিস যেটা নড়াচড়া করতে পারে মাইক্রোফোনের সামনে ধাতুর যে পাতলা পাত সেটি হচ্ছে ডায়াফ্রাম এটি হচ্ছে কয়েল বা কুণ্ডুলি কুণ্ডুলিটা কি এখানে বিদ এটা ম্যাগনেট ম্যাগনেটের ওপরে তার প্যাঁচানো থাকে যেটাকে বলা হয় কয়েল বা কুণ্ডুলি বা চলকুণ্ডুলি যখন মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলে তখন এই ডায়াফ্রামটি শব্দ তরঙ্গের কম্পনের সাথে কাঁপতে থাকে অর্থাৎ ডায়াফ্রামটি এভাবে কাঁপবে যেভাবে যেখানে শব্দ তরঙ্গ আসবে সেটি এই ডায়াফ্রামকে কী করবে কম্পিত করবে ডায়াফ্রাম যখন কম্পিত হয় তখন ডায়াফ্রামের সাথে লাগানো এই কুণ্ডুলিটিও সামনে পেছনে নড়তে থাকে এভাবে সামনে পেছনে আর ভেতরে থাকে হচ্ছে চুম্বক সামনে পেছনে নড়তে থাকে এবং চুম্বক ক্ষেত্রে একটি চল এই চলকুণ্ডলিটি যখন নড়াচড়া করে তখন সেখানে একটি বিদ্যুৎ আবেশ তৈরি হয় অর্থাৎ এই কয়েলের মাঝখানে যে চুম্বকটা আছে তার ওপর দিয়ে যখন এই কুণ্ডুলিটি বারবার নড়াচড়া করে এই শব্দ তরঙ্গের জন্য তখন এখানে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে এভাবেই কিন্তু মাইক্রোফোনটি শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে বা বিদ্যুৎ সিগন্যাল হিসেবে পাঠায় তবে এই বিদ্যুৎ সিগন্যাল বা সিগন্যালের শব্দের নিখুঁত উপস্থাপন হলেও এর মান খুব কম থাকে তাই আমি বলেছিলাম যে ছোট অল্প কম্পাঙ্কের সিগন্যাল থাকে যাকে বর্ধিত করে অ্যাম্প্লিফায়ার সেটি স্পিকারে জোরে শোনাতে সাহায্য করে এই গেল আমাদের মাইক্রোফোনের গঠন এখন আমরা জানব স্পিকার স্পিকার মাইক্রোফোনের ঠিক বিপরীত কাজটি করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দে রূপান্তরিত করে যেটা মাইক্রোফোনে শব্দ শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করেছিল তারপর অ্যাম্প্লিফায়ারের মাধ্যমে বিবর্ধিত করেছিল সেই বিবর্ধিত বিদ্যুৎ শক্তিকে এখন শব্দে রূপান্তর করবে কে স্পিকার মাইক্রোফোনের মতো এই স্পিকারেও কিন্তু ডায়াফ্রাম আছে এই যে এটা ডায়াফ্রাম তবে এই ডায়াফ্রামটা একটা কোনের মতো কোনের মতো থাকে দেখা যাচ্ছে একটা কোন ত্রিভুজ আকৃতি কোন আকৃতি ঠিক আছে মাইক্রোফোনে ডায়াফ্রামটার বদলে এখানে স্পিকারে চলকুণ্ডলি বা কয়েলটি কাগজে বা হালকা ধাতু তৈরি একটি কোন বা শঙ্কুর সাথে লাগানো থাকে এই যে সেই কোনটা আর এই যে সেই ডায়াফ্রামটা লাগানো আছে দেখতে পাচ্ছ যখন শব্দ থেকে তৈরি বিদ্যুৎ সিগন্যালকে অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধিত করে স্পিকারে পাঠানো হয় যেটা আমি বলেছিলাম মাইক্রোফোনের গঠনে তখন কিন্তু এই কাগজ বা হালকা ধাতুর তৈরি এই কোনটি এই কোনটি সামনে পেছনে কম্পিত হয় দেখবা যখন স্পিকারের এই জায়গাতে যখন বাস থাকে বা বেশি বিট থাকে তখন এটা কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখা যায় যে এটা কাঁপছে 
সেই জিনিসটা এই কোণটা করে এবং যখন এটা কাঁপতে থাকে এখানে কুণ্ডুলিটিও সামনে পিছনে কাঁপতে থাকে এই গেল আমাদের স্পিকার অনেকটা মাইক্রোফোন এবং স্পিকারের কাছাকাছি প্রক্রিয়া কার্যক্রম একই রকম প্রায় ওখানেও ম্যাগনেট থাকে এখানেও ম্যাগনেট থাকে এখানেও চলকুণ্ডুলি ওখানেও চলকুণ্ডুলি দু জায়গায় ডায়াফ্রাম থাকে কিন্তু এ স্পিকারে কোন আকৃতি থাকে ধাতু বংশটা তার উপরে ডায়াফ্রাম আর মাইক্রোফোনে ছিল সোজাভাবে ছিল ডায়াফ্রামটা সংযুক্ত তাহলে আমরা মাইক্রোফোন এবং স্পিকারের গঠন জানলাম এই মাইক্রোফোন এবং স্পিকার কিন্তু তোমাদের মোবাইল ফোনে আছে তারপর ল্যান্ড ফোনে আছে টেলিভিশনে কি আছে মাইক্রোফোন আছে টেলিভিশনে কিন্তু মাইক্রোফোন নেই টেলিভিশনে কি আছে স্পিকার আছে ভেরি গুড তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ মাইক্রোফোন এবং স্পিকার এখন আমরা যে জিনিসটি জানব খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সংকেত এই অ্যানালগ এবং ডিজিটাল সংকেত দুটোই হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সংকেত অ্যানালগ সংকেতটা কি অ্যানালগ সংকেতটা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে যে ডাটাটা একটা ডাটা এই প্রথম ছবিটা হচ্ছে অ্যানালগ যে ওয়েভটা দেখো বাঁকা বাঁকা ওয়েভটা অর্থাৎ এখনই এখানে তার পরবর্তী এখানে তার পরবর্তীতে এখানে তার পরবর্তীতে এখানে খুব দ্রুত চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমি যদি এই হিসাবটা নেই এই মুহূর্তের যে এইখানে কি অবস্থায় আছে তাহলে এখানে যদি আমি এটার একটা মান বের করি যে এখানে এই অবস্থায় পরবর্তী সেকেন্ডে বা কিছু সময় পর একই সম সময় পর পর যদি আমরা এরকম ডাটাটা নেই তাহলে যে এরকম দেখো ডট দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি না এখন এই ডটগুলো যদি আমরা সমান দাগ দিয়ে যোগ করি তাহলে যে সিগনালটা আমরা দেখব সেটা হয়ে যাবে ডিজিটাল সিগনাল দেখো এখানেও একটি যেরকম এটা হচ্ছে অ্যানালগ এই অ্যানালগেরই এখানে বিভিন্ন মান বিভিন্ন অবস্থার মান এই যে ডট সে ডটগুলো আবার রেখার দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে দেখো যুক্ত করলেই কিন্তু আমরা যে এরকম সোজা সোজা যে অবয়বটা দেখতে পারি সেটি কিন্তু ডিজিটাল সিগনাল দেখো অ্যানালগ সিগনালকে সিঙ্গেল করে দেখলে এরকম হচ্ছে ডিজিটালটা এরকম বক্স 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 বোঝা গেল অর্থাৎ অ্যানালগ সিগনালটা কি উপাত্ত প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা এই তথ্য বা উপাত্তকে বৈদ্যুতিক সিগনালে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং এই ধরনের সংকেতকেই আমরা বলি অ্যানালগ সংকেত ডিজিটাল সংকেতটা কি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা তথ্য বা উপাত্তের এই সিগনালকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রক্রিয়া করা সম্ভব সেটি করার জন্য একটু পরপর তার মান কত বের করে কোনো এক ধরনের সংখ্যায় প্রকাশ করে নিতে হবে একটু যেমন এখানে একটা মান বের করলাম একটু কিছুক্ষণ পর এখানকার মান বের করলাম একটু কিছুক্ষণ পর এখানকার মান বের করলাম যেটা আমি বলেছিলাম তারপর ধারাবাহিকভাবে এই সংখ্যার মানকে সংরক্ষণ করতে হয় যখন সংকেতের মানকে সংখ্যায় বা ডিজিটে পরিবর্তন করে নেওয়া হয় তখনই আমরা সেটাকে ডিজিটাল সংকেত বলি অর্থাৎ এই মানকে কিছু সময় পর পর মানগুলো বের করে সেগুলো যদি সংখ্যায় প্রকাশ করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে ডিজিটাল সংকেত তাহলে অ্যানালগ সংকেত ডিজিটাল সংকেত আমরা বুঝলাম এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি স্লাইডে রেডিও রেডিও কিভাবে কাজ করে সেটি আমরা জানব যদিও এরকম রেডিওর ব্যবহার আজকাল দেখাই যায় না কারণ মোবাইল ফোনে এখন এফ এম রেডিও আমরা ব্যবহার করে কিন্তু একসময় এই রেডিও কিন্তু বেশ পপুলার ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই রেডিওই তখন মূল মাধ্যম ছিল বিভিন্ন খবর পাবার রেডিও কিভাবে কাজ করে এটা তোমাদের পাঠ্য বইয়ের ছবি দেখো কিভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করো ভালো মতো এখানে রেডিও স্টেশনে মাইক্রোফোনের সামনে কথা বা গান তার শব্দ তরঙ্গ যাচ্ছে দেখেছ মাইক্রোফোন কি কাজ করে শব্দ তরঙ্গকে তরি তরঙ্গে বা তরি সিগনালে রূপান্তরিত করে দেখো এই সিগনালটা একটু কম কম কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট কম ক্ষমতা সম্পন্ন একে আবার 
বিভর্জিত করা হচ্ছে অ্যাম্প্লিফায়ার দিয়ে দেখেছ অ্যাম্প্লিফায়ার বা এটাকে বলা হয় বাহক তরঙ্গ দিয়ে বিভর্জিত করা হলো তারপর বিবর্ধিত করে এটা অ্যান্টিনার মাধ্যমে বাতাসে কি ছড়িয়ে দেওয়া হলো ছড়িয়ে দেওয়ার পরে বা ভূমি তরঙ্গ হিসেবে ছড়িয়ে গেল তখন সেটি বায়ুমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় এই রেডিও স্টেশন থেকে সিগনালটি তারপর কি করে এই হচ্ছে গ্রাহক যন্ত্র এখানে আছে অ্যান্টিনা সে শুনছে দেখো গ্রাহক যন্ত্রটা কি করে এর ভেতরে যে অ্যান্টিনা থাকে সেটি রেডিও তরঙ্গকে এই যে বায়ু থেকে রেডিও তরঙ্গকে সে এখন গ্রহণ করবে রেডিও তরঙ্গকে গ্রহণ করবে ওই অ্যান্টিনা এরপর এই প্রয়োজনীয় কিছু ইলেকট্রনিক সামগ্রী আছে যা এই বাহক তরঙ্গ থেকে মেইন বিদ্যুৎ তরঙ্গকে আলাদা করে আবার শব্দ শক্তিতে রূপান্তর করবে এবং স্পিকারের মাধ্যমে শব্দে রূপান্তরিত করে করবে এবং তখন আমরা সেটা শুনতে পাব ঠিক আছে যেভাবে স্পিকার কাজ করে রেডিও তরঙ্গ হিসেবে পাঠানোর জন্য রেডিও সম্প্রচার স্টেশনগুলো আলাদা আলাদা কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে গ্রাহক যন্ত্রও কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো স্টেশনে শুনতে হলে সেই কম্পাঙ্কের সিগন্যালে টিউন করে নেয় তোমরা দেখবে যে তোমরা যে এফএম রেডিও শোনো সেখানে তোমরা বিভিন্ন স্টেশনে যাও না কম্পাঙ্ক চেঞ্জ করে করে টিউন করে করে তোমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন শুনতে পাও শ্রোতারা নিজেদের পছন্দ মতো রেডিও স্টেশনে অনুষ্ঠান শুনতে পারে এটি কিভাবে সম্ভব এটা একটু দেখি দুইভাবে সম্ভব একটি হচ্ছে এএম অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন আর হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন এই যে লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড এখানে কি হচ্ছে তরঙ্গটা দেখো একবার একটু প্রশস্ত একবার একদম ছোট আবার এক একবার এক আবার প্রশস্ত আবার ছোট অর্থাৎ এদের যে বিস্তারটা এক কোথাও কম কোথাও খুব বেশি কোথাও কম কোথাও খুব বেশি নীল রঙের ওয়েবটাতে দেখো মডুলেশনে দেখো সব জায়গায় বিস্তার সমান তাহলে কি পার্থক্য এখানে বেশি কম্পাঙ্ক এখানে আবার হালকা কম্পাঙ্ক এখানে আবার বেশি কম্পাঙ্ক অর্থাৎ এখানে কম্পাঙ্কের পরিবর্তন করেছে কিন্তু তরঙ্গের বিস্তারের বা দৈর্ঘ্যের উচ্চতার পরিবর্তন করেনি সমান উচ্চতা খালি কম্পাঙ্কের পরিবর্তন কম্পাঙ্ক মানে ফ্রিকুয়েন্সি এটাকে বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড সংক্ষেপে এফ এম আর এটা হচ্ছে বিস্তার পরিবর্তন বিস্তার মানে অ্যাম্পলিটিউড তরঙ্গের বিস্তার পরিবর্তন করছে কিন্তু কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করছে না এটি হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন তাহলে আমরা জানলাম রেডিও কিভাবে কাজ করে এখন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সবার প্রায় সবারই বাসায় আছে টেলিভিশন যন্ত্র নিয়ে জানব টেলিভিশনের প্রথম সফল ব্যবহার বিজ্ঞানী জন লোজি বিয়ার্ড ইনার নাম হচ্ছে জন লোজি বিয়ার্ড ইনি উনিশশো সালে প্রথম টেলিভিশনের মাধ্যমে ভিডিও বা চলমান ছবি পাঠিয়েছিলেন এই বিজ্ঞানী নাম কি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে আছে জন লোজি বেয়ার্ড টেলিভিশন কিভাবে কাজ করে রেডিওটা যদি তোমরা বুঝতে পারো টেলিভিশনটা বুঝতে পারবে তা রেডিও থেকে টেলিভিশনটা এইটুকু পার্থক্য যে রেডিওতে ছিল মাইক্রোফোনের মাধ্যমে শব্দকে তরিৎ সংকেতে রূপান্তর করা এখানে এক্সট্রা কি হয়েছে একটি ভিডিও সিগন্যাল থাকবে ঠিক আছে একটি ভিডিও সিগন্যাল থাকবে সেটাকেও প্রকাশ করবে তরি শক্তিতে বা তরিৎ সিগনালে আচ্ছা টেলিভিশনে শব্দ এবং ছবি আলাদা সিগন্যাল হিসেবে পাঠানো হয় চলমান ছবি বা ভিডিও পাঠাতে হলে কি করতে হবে প্রতি সেকেন্ডে পঁচিশটি স্থির চিত্র পাঠাতে হবে স্থির চিত্র মানে ছবি যখন প্রতি সেকেন্ডে পঁচিশটি স্থির চিত্র পরপর যাবে তখন কিন্তু আমাদের চোখে সেগুলোকে আলাদা আলাদা ছবি হিসেবে আমরা বুঝতে পারব না তখন আমাদের কাছে মনে হবে এটি একটি চলমান ছবি টেলিভিশনের রঙিন ছবি পাঠানোর জন্য টেলিভিশন ক্যামেরা প্রতিটি ছবিকে লাল সবুজ ও নীল এই তিনটি মৌলিক রঙে ভাগ করে তিনটি আলাদা ছবি তুলে নেয় কি বলছি যখন ভিডিওটা করা হয় তখন কি হয় 
তখন যে আমরা বলছি প্রতি সেকেন্ডে পঁচিশটি ছবি এই ছবিগুলো তিনটি রঙে বিভক্ত হয় লাল সবুজ নীল এই তিনটি মৌলিক রঙে ভাগ হয়ে তিনটি আলাদা আলাদা ছবি তুলে নেয় টেলিভিশন ক্যামেরার ভেতরে এই আলোটা তিনটি তিন রঙের আলো একটি যন্ত্রের মাধ্যমে সিসিডি চার্জ কাপলড ডিভাইস এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সিগনালে বা বৈদ্যুতিক সিগনালে রূপান্তরিত হয় তাহলে আমি কি বললাম ছবিটা ছবিটা কিসে পরিণত হচ্ছে তিনটি রঙে পরিণত হয়ে সিসিডি বা চার্জ কাপল ডিভাইসের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক সিগনালে রূপান্তরিত হচ্ছে ওই বৈদ্যুতিক সিগনালও কিন্তু আবার উচ্চ কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গ দরকার অর্থাৎ আবারও অ্যাম্প্লিফায়ার প্রয়োজন রেডিয়ার মতো ব্যবহার করে অ্যান্টিনার ভেতর দিয়ে পাঠানো হয় দেখো এখানে টেলিভিশন স্টেশন এখানে ট্রান্সমিশন রুম বা ব্রডকাস্টিং টাওয়ার এখানে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আছে তারপরে যে অ্যান্টিনা অ্যান্টিনার মাধ্যমে সে কি করছে বাতাসে তরঙ্গ পাঠিয়ে দিয়েছে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে আর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন বাড়ি বিভিন্ন বাসায় এই সিগন্যালগুলো যাবে কারণ এখানে টেলিভিশন আছে টেলিভিশনের ভিতরে অ্যান্টিনা আছে সেই অ্যান্টিনাগুলো এই সিগন্যাল কালেক্ট করবে বা রিসিভ করবে করে কি করে দেখো গ্রাহক যন্ত্র বা টেলিভিশন সেট তার অ্যান্টিনা দিয়ে উচ্চ কম্পং কম্পনের এই বাহক তরঙ্গকে গ্রহণ করবে এবং রেকটিফায়ার দিয়ে বাহক তরঙ্গ বাহক তরঙ্গ যেটা টেলিভিশন স্টেশন থেকে যে ভিডিও তরঙ্গ বা ভিডিওটা ভিডিও সংকেত বা শব্দ সংকেতটা তৈরি সংকেতে রূপান্তরিত হয়েছিল তারপর সেগুলো ক্যাম্পলিফায়ার দিয়ে বিবর্ধিত করে সেটা অ্যান্টিনার মাধ্যমে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তখন সেখানে কিন্তু বাহক তরঙ্গটা থাকে কারণ বাহক তরঙ্গটাই সব জায়গায় ছড়িয়ে দেয় যখন বাসা টিভি সেটা কালেক্ট করবে তখন রেকটিফায়ার দিয়ে ওই বাহক তরঙ্গ থেকে আসল ভিডিও সিগনাল এবং শব্দ সিগনালটা গ্রহণ করবে রেকটিফায়ার দিয়ে বাহক তরঙ্গকে সরিয়ে মূল ছবির সিগনালকে বের করে আনবে আগে এই সিগনাল থেকে তিন রঙের তিনটি ছবিকে ক্যাথড রে টিউব নামের পিকচার টিউব বা দিয়ে স্ক্রিনে ইলেকট্রন গ্রান দিয়ে প্রক্ষেপণ করা হতো ছাত্রীরা আগেকার টেলিভিশনগুলো প্রশস্ত ছিল সেখানে ছিল পিকচার টিউব এখনকার টিভি কিন্তু সেরকম না তা আগেকার টিভির কথা বলছে ওখানে পিকচার টিউব থাকতো সেখানে ইলেকট্রন গান দিয়ে ওই তিনটি ছবিকে স্ক্রিনে প্রক্ষেপণ করা হতো তখনই ছবিগুলো ফুটে উঠতো কিন্তু এখন কি এখন হচ্ছে প্রায় এলইডি টিভি দেখা যায় এলইডি টিভিটা এলইডি টিভিটা আসলে কি লাইট এমিটিং ডায়ট এখন ওই একই রকম এখানেও অ্যান্টিনা আছে তরঙ্গ গ্রহণ করছে তবে কি করছে ইলেকট্রন গান দিয়ে স্ক্রিনে ছবি তৈরি না করে লাল সবুজ নীল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলইডি এই যে লাল সবুজ নীল এর তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলইডিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে এরাই ছবি তৈরি করছে এই এলইডি টেলিভিশনের ছবি কিন্তু অনেক উজ্জ্বল ওই আগেকার পিকচার টিউব দিয়ে যে ধরনের টিভি মডেল ছিল সেই অনু সেই থেকে এলইডি টিভির গুণগত মান অনেক অনেক ভালো তাহলে আমরা জানলাম কিভাবে টেলিভিশনে আমরা দেখতে পাই টেলিভিশন যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে টিভি স্টেশন থেকে কিভাবে সিগনাল বাতাসে যায় সেখান থেকে টেলিভিশন কিভাবে সিগনাল গ্রহণ করে এখানে একটি এই স্লাইডে কি দেখছ আমি বলেছি যে অ্যান্টিনার মাধ্যমে বাতাস থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে ঠিক না কিন্তু খেয়াল করো তো তোমাদের বাড়িতে যে টেলিভিশন আছে অ্যান্টিনা যদিও থাকে এখানে কি তোমাদের অ্যান্টিনাটা কাজ করে নাকি একটা তার তোমাদের জ্যাকের মাধ্যমে তোমাদের টেলিভিশনের পিছনে সংযুক্ত থাকে এবং তার মাধ্যমে তোমরা বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে পাও ঠিক না অ্যান্টিনার সাহায্যে টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানো ছাড়াও এটাকে বলে কো এক্সিয়াল ক্যাবল দেখো এই যে কো এক্সিয়াল ক্যাবল কো এক্সিয়াল ক্যাবল দিয়েও কিন্তু সিগনাল পাঠানো হয় এই ধরনের টিভির সম্প্রচার কেবল টিভি নামে পরিচিত যেটাকে বলে কেবল টিভি এরকম কেবল কানেকশন দিয়েও আমরা সিগনাল গ্রহণ করি আমাদের টিভির অ্যান্টিনাটা তখন না ব্যবহার করে এই কেবল কেবল এরকম কানেকশন দিয়ে আমরা সিগনাল গ্রহণ করি এরকম বিভিন্ন দেশের চ্যানেল উপভোগ করি তাহলে আজকে আমরা জানলাম টিভি কিভাবে কাজ করে টেলিভিশন কেবল টিভিটা কি আজকে আমরা এই পর্যন্তই ক্লাস শেষ করছি আমরা আজকে অনেকগুলো টপিক্স জানলাম আমরা আজকে যোগাযোগের মূল নীতি যোগাযোগের ধাপ তারপরে রেডিও কিভাবে কাজ করে টেলিভিশন কিভাবে কাজ করে 
অ্যানালগ সংকেত ডিজিটাল সংকেত বেশ কিছু টপিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা ক্লাসটি আশা করি বুঝতে পেরেছ প্রয়োজন হলে ক্লাসটি আবার দেখবে আমি ইউটিউব চ্যানেলে দিবাদাস ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুকেও করেছি ক্লাসগুলো আপলোড করা থাকবে তোমরা প্রয়োজন মতো আবার দেখতে পারবে যদি আবারও দেখতে চাও তাহলে তোমরা এই পর্যন্তই আজকে শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসে আবার কথা হবে ভালো থেকো সবাই